Rish and I'm Tom and welcome to Best of 2010, a special compilation of our favourite short films that have appeared on Future Short's YouTube channel throughout the year. This year over 24 million of you came together and discovered the boldest short films that are out there. In 2010, short film has risen, with filmmakers finding new and innovative ways of inspiring audiences. Over the next 50 minutes, we'll be discovering new languages and working out just what makes Beck tick. But first, let's go for a run. Round the wood, Collier's wood, past the farm, turn round, back here in 30 minutes. You got it? Now get up with it! Dougal Wilson's excellent video for the Temper Traps Love Lost There, showing the sheer excitement felt in high school PE across Britain. And now to Germany for the wonderful The Girl of the Yellow Stockings. Mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. 
einsam bist? Na, dann stelle ich mir vor, alt zu sein und in einem Altenheim zu liegen und Magazine zu lesen und zu rauchen. Viel zu rauchen. Oder ich denke an die Kaninchenstelle im Garten, als ich klein war. Ich stehe vor dem Stall, streichel die Tiere. Was machst du denn? Ich habe Hunger. Früher habe ich mich immer gefragt, wie das ist. Als Studentin in einer fremden Stadt, hungrig und nur mit Büchern und Tabak. Ey. Mhm. Hallo. Willst du mich heiraten? Nein. Willst du mich heiraten? Nein. Na, ich werde vielleicht hin und wieder mal an dich denken. Der Marco, denke ich, wenn ich dann im Altersheim liege. Der war doch eigentlich eine gute Partie. Der hätte bestimmt auch meiner Mutter gefallen. Vielleicht hätte meine Mutter auch ihm gefallen. Sehr ruhig. Napoleon hat Moskau mehrere Monate lang belagert. Ich gebe die Ringe morgen zurück. mich noch mal. Was soll denn das? Willst du meine Frau werden?
Wenn du Glück hast, dann frage ich dich vielleicht irgendwann noch mal. Vielleicht. Future Shorts 1 returns this January. Check out some clips from the exciting new program. discovery, not just online, but live events across the world. In November, we launched Future Shorts 1, which is the next generation film festival that connects people everywhere in one live, monthly, simultaneous event. Everything we do at Future Shorts is fueled by community, filmmakers and audiences, and we want you to get involved. To find out more, go to www.futureshorts.com forward slash one. Here in London, throughout the year, over 30,000 people were transported to new worlds by secret cinema. From post-war Berlin to the Los Angeles 2012, Arabian deserts to deserted corridors and hospitals. This year we presented Wim Wenders' Wings of Desire, Ridley Scott's sci-fi epic Blade Runner, David Lean's Lawrence of Arabia, and lastly, the groundbreaking One Flew Over Cuckoo's Nest.
la nuit tombe sur Paris. Notre histoire commence ici, après la fermeture d'un laboratoire où seul un homme travaille. Parce que tous les soirs, le scientifique travaille tard. Il n'a pas de femme qui l'attend, ni d'amis avec qui il entretient une relation. Son seul ami est un terrier qui libéra du groupe de ses cobayes. Il la nomma Sylvie. Le scientifique étudie les structures moléculaires de la race canine. Un jour, il fait une découverte extraordinaire. Il réalise qu'une relativement simple formule chimique peut transformer temporellement les chromosomes d'un être humain en chromosomes canins. Le scientifique teste la formule sur lui-même. En l'espace de quelques minutes, il est transformé. Il erre dans la nuit, confus par la sensation de son nouveau corps. Il est désormais secoué par ses sens surdéveloppés. Les sons de la métropole l'enveloppent dans un cocon de clarté indéfinissable. Les odeurs des pavés de rue envahissent son museau. Une mosaïque de messages vifs se présente à quelques centimètres de son visage. Un camion qui passe attire son attention et il éprouve une envie forte d'y courir après. L'intensité du soudain sentiment l'accable. Il court sans arrêt, aboyant sans cesse. La course n'a pas de raison, elle est sans but. Même s'il pouvait dépasser le camion, que ferait-il De telles questions sont sans intérêt. La poursuite en elle-même est le but. Et dans cet instant de solitude, son obsession est totale. L'esprit et le corps chantent en unisson dans l'engagement particulier de cette chasse. Chaque objectif et croyance qu'il pouvait concevoir en trois décennies de vie se révèle comme un vide, une parodie à laisser de côté et oublier dans la passion du moment. Aussitôt que cela a commencé, le moment passa. Le scientifique rencontre une meute de chiens. Après des reniflements précaires, un chien l'attaque. Accablé par celui-ci, il se roule sur son dos en signe de soumission totale. La confrontation est finie. Le scientifique n'est pas blessé et il est accepté dans la meute. Après cela, s'ensuit une nuit folle en aventure et maintes activités. Il court et s'amuse, trousse des voitures et aboie. Il renverse des poubelles et se roule dans les ordures furibondes. Il terrorise des chats. L'heure d'avant l'aube, le scientifique quitte la meute pour retourner au laboratoire. Là, il consomme son amour avec son terrier Sylvie. Durant son sommeil, les chromosomes reprennent leur formation d'origine et le scientifique redevient homo sapiens. Il se réveille à son bureau et se remémore cette nuit si excitante. Ce fut l'expérience la plus satisfaisante qu'il n'ait jamais éprouvée. Il annonce sa découverte. Des agents du gouvernement prennent le contrôle de son laboratoire de recherche. Mais il est trop tard. La drogue K9 a déjà atteint le domaine public. Un nouveau phénomène culturel se crée chez les habitués de cette drogue. 
les fanatiques de la K9 s'administrent le produit souvent avant le coucher du soleil. Secrètement, il court la nuit pour chassant des voitures, reniflant tout objet, mâchant n'importe quel détritus. En somme, il découvre la vie de chien. Après cette nuit de plaisir, les chromosomes se reconstituent et les chiens redeviennent hommes. Évidemment, les autorités paniquent. Les gouvernements se refusent de laisser le peuple flirter avec la liberté absolue. Sachant que l'homme dépendrait de cette drogue et que la société pourrait atteindre un niveau d'anarchie totale, le gouvernement interdit son usage. L'application de cette loi s'avère difficile. Personne ne peut distinguer un homme transformé d'un vrai chien. La police s'efforce à capturer des meutes entières, mais le lendemain matin prouve que ce ne sont que des chiens ordinaires. Dans le domaine animalier, les professionnels n'obtiennent aucun résultat satisfaisant. Ce n'est qu'occasionnellement que la fourrière découvre un homme chien. En attendant, le scientifique est mis en garde à vue. Des clandestins du K9 publient leur manifesto. Ils lancent ensuite un appel général afin d'obtenir la libération du père de leur mouvement. Le scientifique s'énerve de sa captivité. Il languit de retrouver sa meute pour redécouvrir la joie de sa première nuit. Il brûle de désir pour Sylvie. Les hommes, comme les chiens, se voient dispensés de toute contrainte sociale. Les couples mariés se redécouvrent une nouvelle passion mutuelle. Ceux qui n'ont jamais connu cette attraction s'abandonnent à leur désir. De plus, les hommes chiens sont libres de s'accoupler avec de purs chiens. Les hommes sont ravis de cet épanouissement sexuel. Et le débat sur cette forme de bestialité ne peut être abordé. Le gouvernement est désormais désespéré de trouver un remède pour contrer la canef. Ils exigent du scientifique de fabriquer le remède. Le but est de réussir à geler les molécules d'ADN. Ceux arrêtés pour l'usage de la drogue seraient traités afin de ne plus pouvoir se transformer en chien. Au début, le scientifique refuse de coopérer. Il refuse d'exterminer une révolution que lui-même a commencée. Il est puni. Lorsque les agents menacent d'agresser Sylvie, le scientifique s'emballe dans une rage animalière. Le scientifique est apaisé par l'évasion de Sylvie, mais il est dévasté à l'idée de ne plus jamais la revoir. Il conclut un marché avec ses séquestreurs. Il développera une formule qui empêchera les effets de la drogue. En échange, il exige sa liberté. Le compromis est accepté. Il se met au travail. Pendant une semaine, il s'acharne sur son objectif. La nuit, il recherche Sylvie dans ses rêves. Le scientifique est désespéré par sa situation. Il sait qu'il sera le premier cobaye de son remède. Ses chromosomes gelés, il restera homme jusqu'à la fin de sa vie. Même s'il retrouve Sylvie, ils ne pourront pas jouir d'une vie de couple. Advient alors le jour de la trouvaille. Il en informe les agents 
en leur expliquant qu'afin de tester le nouveau sérum et de prouver son efficacité, il doit avoir la permission de synthétiser une dose de K9. Les agents acceptent. Cette nuit-là, la formule du remède fait le tour du monde. Ce que les autorités ne réalisent pas, c'est qu'un remède qui a pour but de fixer une personne en forme humaine va rendre n'importe quelle forme permanente, même si c'est celle d'un chien. Durant les mois qui suivirent, des dizaines de milliers d'hommes choisissent de quitter à jamais leur peau d'être humain. Furieux d'avoir été bernés, les autorités envahissent le laboratoire afin de confronter le scientifique. Mais une fois de plus, ils arrivent trop tard. Il n'est plus là. La seule issue de sortie est une fenêtre, dont l'ouverture est trop petite pour un homme. Un avis de recherche est lancé, mais le scientifique n'est jamais retrouvé. Now keeping with the theme, it's time for a bit of twist of reality in Beck and Charlotte Gainsborough's simply bizarre music video for Heaven Can Wait. And then following that, we've got quite simply one of the most beautiful enigmatic films of the year, Every Nun's Words, which featured as part of November's inaugural Future Shorts One event. Of the world. 
Here, Mr. Back is coming off the corner here, and the end is pinching. Play ball! The bizarre heaven can wait and magnificent words there. For our penultimate film, we have a Chilean animation which shows artists' ability to create something as dark, powerful and brooding as most live action out there, out of simply charcoal, flowers, paper and cardboard. Throughout the year, Luis has notched up an impressive 136,000 views across the channel and has recently even been screened at the world-famous Guggenheim Museum in Bilbao. Now hold on, things are about to get creepy.
Quise estar dentro de un traje de un animal protegido. Mi cuerpo cubierto entero, incluyendo mis orejas, mi cara, todo. Unos ojos reales de animal muerto que de alguna manera eran transparentes. Podría moverlos con solo pensar que los quería mover. Así podría estar libre y moverme por el bosque sin miedo. Gritaría en una voz de animal. ¡Ey! And now, as we draw to the close of our Best of 2010 selections, we want to take this time to thank you, the Future Shorts audience, for your continued belief and support, helping make us one of the biggest networks in the world and the most engaged social community around film out there. Next year, we, the adventure is going to be bigger, it's going to be more ambitious, more epic, and we hope you'll join us for the ride. In the meantime, here's Keith McCarthy's Gunspot Procedure, featuring music from Florence and Machine. From us, it's a happy new year, and prepare for the unexpected. Hi, my name's Keith McCarthy and I'm the writer-director of uh, The Gansfield Procedure. The Gansfield Procedure really came about from a, for a couple of reasons, actually. I mean, I had been actually reading about The Gansfield Procedure. It's a, it's a real procedure and people can try it and it does actually work. Not maybe in the same level as it does in the film. Um, but it's kind of just been stored in, in my little brain. and. Um, the BBC New Music Shorts Award was coming around and uh, I kind of knew about it um, and I thought I'd have a listen to the track that they were, were looking for pitches from which was uh, Florence the Machine's Dog Days and um, actually I listened to the track once and immediately the idea kind of came to me almost fully formed actually which is very unusual when that happens uh, brilliant when it happens, doesn't happen very often and uh, it, I kind of wrote it out in about 10 minutes and actually it was such a, it was such a difficult idea to write. I actually made a, a mood film um, using loads of old footage that I found and, and found bits and pieces and, and instead of pitching a script I, I pitched the mood film. I was happy with my film, um, I liked it, I believed in it and I sent it everywhere, uh, festivals around the world, um, to Future Shorts, Future Shorts liked it and you know it's had you know, 150,000 hits um, and just try and harness the power of, of the internet and just get it out there I think um, and just send it uh, and, and if it's decent I think you know I believe that, that there's that a, a, a platform will kind of uh, reveal itself for it to be seen.
the St Agatha Institute in Camberwell, Mary Beale and John Milton are preparing for a journey beyond their bodies. Their journey will be observed by consciousness researcher Edmund Spencer. Now, I'd like you to place these over your eyes. He will be looking for any signs of paranormal activity between these two randomly selected patients. Okay, Mary, we're ready for your flight now. I'm just going to turn down your lights. Once your mind is devoid of any stimuli, it will want to take you somewhere. Don't be afraid. bright colours and we're getting lots of beta brain activity. And now Mary should be progressing into her out of body experience. Concentrate on Mary's. Where is she? Can you see her? Get her back. the limitations of our five physical senses there is another dimension it will be our very own mind that will take us on this journey our very own thoughts our very own soul 
ushawas. <laughs>